Hi friends, welcome to our trade room. So in the learning session, we use five minutes la Nifty chart to use. Pani apdi opening trade matto erittu free ya arkla apdiin pakporo. So idu rombo me simple ana oru strategy. Setup pano solla strategy ne solla whatsoever. So or beginner arkinge or naali ko illa office ko arkinge morning or nine thirty nine ten o'clock arkinna time arke. அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டிப்பாக ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது நைன் ஃபிஃப்டீனுக்கான ஒரு கேண்டில்னு வச்சுக்கோங்க நைன் ஃபிஃப்டீன் டு நைன் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த கேண்டிலோட ஹை அண்ட் லோ இமீடியட்டாக நம்ம மார்க் பண்ணிடுறோம் வெயிட் வெயிட் ஓ இது பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க இது பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறோன்னா ஒரு இன்சைட் பார்க்காக வெயிட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் விக்ஸ் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் சேம் வே ஹியர் விக்ஸ் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஒரு வேளை விக்ஸ் இருந்ததுன்னா ஹை அண்ட் லோ தான் நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அந்த விக்கையும் சேர்த்தி மார்க் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் நம்ம செட்டப் நைன் ஃபிஃப்டீன் டு நைன் டுவெண்ட்டி கேண்டில் நைன் 22 to 925 டூ நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேண்டில் அது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்படி ஒரு இன்சைட் பார் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு அலர்ட் கண்டிஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு எதுக்கு ட்ரேடுக்கு ஸோ இப்போது நம்ம அலர்ட் ஆகிடுறோம் ட்ரேடுக்கு ஸோ ஒரு அட்தி மெனி ஆப்ஷன் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லை இந்தி மெனி ஆப்ஷன் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ எப்போ ஒரு கேண்டில் இந்த லோவை பிரேக் பண்ணுதோ அப்போ நம்ம புட் ஆப்ஷன் வாங்குகிறோம் சேம் வே எப்போ ஹையை பிரேக் பண்ணுதோ அப்போ கால் ஆப்ஷன் வாங்குறோம் இதோட மினிமம் டார்கெட் ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த டார்கெட்டுக்கு தான் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரேட் பண்ணும் ஸோ வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாளாவது இந்த செட்டப் கிடைக்கும் ஸோ இந்த செட்டப் படி ஈஸியாக உங்களுக்கு ஒன் இஸ் டு டூவே அச்சீவ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம டைரெக்டாக சார்ட்டில் இந்த செட்டப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஸோ இது ஃபிஃப்டீன்த் அதாவது இன்னைக்கான சார்ட் ஃபிஃப்டீன்த் அக்டோபருக்கான சார்ட் இது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஹை அண்ட் லோ மார்க் பண்ணுறோம் ஸோ ஹை அண்ட் லோ அண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் பஃபர் மறந்துடாதீங்க ஹையில் ஃபைவ் பாயிண்ட் பஃபர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒரு பஃபர் சேம் வே லோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு ஒரு பஃபர் ஸோ இதுதான் நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்கேண்டில் வந்தோன்னையும் இந்த உள்ள ஜோனை மார்க் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த ஜோன் வேலிடாக இல்லையா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இன்சைட் பார் கிடைக்கிது இன்சைட் பார் கிடச்சிருச்சு ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம இதுக்கு வெயிட் பண்ணுறோம் இந்த ஜோன் பிரேக் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஜோன் பிரேக் ஆனோன்னே நம்ம புட் சைடில் என்ட்ரி எடுக்கிறோம் எஸ்எல் மேலே அண்ட் மினிமம் டார்கெட் ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அச்சீவ் ஆச்சான்னு பார்த்துருவோமா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈஸியாக அச்சீவ் ஆகி 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்குமே டார்கெட் போயிருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஒன் எஸ் டு த்ரீயே உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ ஃபால் வந்துட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கேண்டில் ஹையை உங்கள் எஸ்எல்லாம் ட்ரையல் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகிருப்பீங்க ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டில் எஸ்எல் ட்ரையலிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னா என்ட்ரி ஆகி ஒரு ப்ராஃபிட் ஜோனுக்கு நல்லா வந்துட்டீங்க ஒன் எஸ் டு ஒன் அந்த மாதிரி அச்சீவ் ஆக ஆரம்பிச்சோன்னையும் உங்கள் எஸ்எல்ல கேண்டல் ஹைக்கு ஒரு ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் பஃபரில் எப்போவுமே ட்ரையல் பண்ணிட்டு போங்க ஸோ மார்க்கெட் எனி டைம் ரிவர்ஸ் ஆகலாம் ஸோ அப்படி ரிவர்ஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஒரு மினிமம் ப்ராஃபிட்லேயோ இல்லை ஒரு லா மினிமம் லாஸ்லேயோ எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஒன் ஒன் இஸ் டு ஒன் அச்சீவ் ஆனையும் நீங்கள் டிஎஸ்எல்லில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ இது இன்னைக்கு கணக்கு ஸோ இது ஆஸ் அ பிகினர் நீங்கள் ஒரு ட்ரேட் மட்டும்தான் பிளான் பண்ண போகிறீங்க இல்லை உங்கள் கேபிட்டல் ரொம்ப சேஃபாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ட்ரேட் ஸோ பர் டே ஒன்லி டூ ட்ரேட்ஸ் பேஸ்டாக வந்து செட்டப் 
இங்கே எஸ்எல் ஹிட் ஆகுது அப்படின்னா மேலே ஒரு ட்ரேட் எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அதுவும் முடிஞ்சிச்சுன்னா தேங்க்யூ மார்க்கெட் இன்றைக்கி என்னோடய எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு உன்னோட எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு நான் காசு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு நம்ம ஷடவுன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒயர்க்காக பார்க்க போயிடுறோம் ஸோ இது ரொம்பவுமே அக்யூரசி உள்ள ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஏன்னா மார்னிங் எடுத்தனையுமே மார்க்கெட் ஹால்ட் ஆகுது அப்படின்னாவே நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க ஒரு மொமெண்டம் கெயின் ஆக போகுது அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராஃபிட் தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன்த் அக்டோபர் ஸோ ஃபோர்டீன்த் அக்டோபர் என்னாச்சு ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸோட ஹை அண்ட் லோ மார்க் பண்ணிடுறோம் அண்ட் தென் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் பஃபர் ஸோ நம்மளுக்கு ஜோன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கேன் உள்ள ஹால்ட் ஆகிருக்கு ஸோ தட் மீன்ஸ் கண்டிப்பாக இது ஒரு ஹை ப்ராபபிலிட்டி செட்டப் இந்த எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே கேண்டில் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இது பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் உடனே ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டில் ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி நைன்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு பெரிய கேண்டிலாக வந்து அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக கேண்டில் வந்து கேண்டில் வந்துச்சுன்னு வைங்க அப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஆல்ரெடி மார்க்கெட் உங்களுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி மூமெண்ட் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா இந்த செட்டப் கண்டிப்பாக வெரி 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 ரிஸ்கி செட்டப்பாக போயிடும் மேபி அதுக்கப்புறம் மறுபடி டுவெ ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபால் ஆகலாம் பட் நம்மளோட எஸ்எல் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன்லேயே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பாயிண்ட்ஸ் எஸ்எல் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி பட்சத்தில் நீங்கள் ட்ரேட்ஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி தான் கணக்கு வருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே ஒரு நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் எஸ்எல் வந்துருக்கு ஸோ ஆவரேஜாக நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நோட்டில் எழுதி பாருங்கள் ஆவரேஜாக எவ்வளோ பாயிண்ட் எஸ்எல் வைக்கலாம் ஸோ ரெண்டு நாள் பார்த்துருக்கோம் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் கேண்டில் ரேஞ்ச் வருது அண்ட் ரெண்டு நாளுமே நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட டார்கெட் அச்சீவ் ஆகிருக்கு சி ஒன் இஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேயும் ஆல்மோஸ்ட் அச்சீவ் ஒன் இஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் போயிருக்கு நம்ம என்ன சொன்னால் ஒன் இஸ் டூ ஒன் வந்தோன்னையும் கேண்டில் லோவை ட்ரையல் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் இங்கே நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகிருப்பீங்க ஸோ ஏன் இந்த எக்ஸிட் ஆப்ஷன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு லாஸாக குறைக்கிறதுக்காக இல்லைன்னா ஒன் இஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கூட நீங்கள் டிஎஸ்எல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதாட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சம்பவம் தான் உங்களுக்கு டிஎஸ்எல் ஹிட் ஆகிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த செட்டப் எங்கே வந்திருக்கு இன்றைக்கி லோ பிரேக் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம செட்டப் இங்கே இன்வேலிட் இங்கேயும் லோ பிரேக் ஆகிடுச்சு செட்டப் இன்வேலிட் இங்கேயும் லோ பிரேக் ஆகிருக்கு ஸோ அகெயின் நம்ம செட்டப் எங்கே ஒர்க் ஆகலை ஆன் எயித் அக்டோபர் நம்மளுக்கு இந்த செட்டப் ஒர்க் ஆகிருக்கு அண்ட் நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் பஃபர் ரேஷியோ படி சிக்ஸ்டி ஜஸ்ட் சிக்ஸ்டியை டச் பண்ணிட்டு போயிருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ட்ரி எடுத்திருந்தீங்கன்னா எஸ்எல் இல்லை ஆப்ஷனில் இந்த ரேஞ்ச் பிரேக் ஆகுதான்னு பார்த்து எடுத்திருந்தீங்கன்னா மேபி எஸ்எல் ஹிட் ஆகிருக்க வாய்ப்பில்லை அண்ட் நம்ம மேலே ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் பஃபர் வச்சுருந்தோன்னா சம்பவம் இங்கே வந்திருக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக தான் மார்க் பண்ணுறேன் எக்ஸாக்டாக நான் மார்க் பண்ணல ஸோ மேலே பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஒரு நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக ஒன் ஒன் இஸ் டு டூ வே ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு ஸோ ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி பழகிட்டீங்க இப்போ தான் பிகினர் தான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரேடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா தைரியமாக ஹோல்ட் பண்ணி பழகுங்க ஸோ உங்களுக்கு நல்ல நல்ல ரேலிஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் லாங் ரனில் உங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப் பண்ணும் மெயின் கண்டிஷன் பிஎன்எல் பார்க்காதீங்க ஸோ இன்றைக்கும் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட லோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோர் ஒரு ஃபியூ பாயிண்ட்ஸில் பிரேக் ஆகிருக்கு ஆஸ் பர் ரூல் இல்லை பட் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் தானே அப்படின்னு எடுத்திருந்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு உங்களுக்கு என்ட்ரி அகெயின் உங்களுக்கு இங்கே டார்கெட் கொடுத்துருக்கு ஸோ ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸ் த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்
ஆஸ் அ பிகினர் நீங்கள் ஒன்றும் ஒரு ட்ரேட் எடுத்தால் போதும் இல்லைன்னா ரெண்டு ட்ரேட் மேக்ஸிமம் அதுக்கு மேலே இல்லை ஸோ உங்கள் லாஸ் லிமிட் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் ஸோ ப்ராப்பர் லாஸ் லிமிட்டோடு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் என்னோடய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒன் டேரக்ஷனில் மட்டும் பெட் பண்ணுங்கள் either call side or put side அப்படின்னா இன்றைக்கி ரெண்டு பக்கம் எஸ்எல் ஆகிடுச்சு அப்போது சொல்கிறியா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எப்போவுமே அட்லீஸ்ட் ஒரு ட்வெண்ட்டி ட்ரேடிங் செஷன்ஸ்க்கு இதே செட்டப் ஃபாலோ பண்ணி கால் மட்டும் வாங்குங்க இந்த செட்டப் வந்தால் கால் மட்டும்தான் எடுப்பேன் புட் சைட் மார்க்கெட் போனால் கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படின்னா கால் மட்டும் எடுங்க இல்லைன்னா புட்டு மட்டும் வாங்குங்க கால் சைட் போனால் கவலைப்படாதீங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் எப்பவுமே புட் சைடு அதிக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பேன் ஸோ புட் சைடில் என்ட்ரி கொடுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பக்கம் எடுத்து நம்ம ரொம்ப ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ட்ரேடு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா டைரக்ஷனையும் முடிவு பண்ணிக்கங்க ஒன்றா மேலே பெட் பண்ணுங்கள் இல்லை கீழே பெட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பக்கம் பண்ணாதீங்க மார்க்கெட் இன்றைக்கு கொடுக்காட்டி நாளைக்கு கொடுக்கும் பட் நம்மளுக்கு கேபிட்டல் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ரெண்டு பக்கம் பெட் பண்ணாமல் ஏதோ ஒரு டைரக்ஷனில் பெட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு வேலை புட் சைட் மட்டும்தான் ட்ரேட் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தீ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது ஆல்மோஸ்ட் அ வெரி பிக் ரேஞ்ச் டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ரேஞ்ச் இது ஸோ இந்த ட்ரேடை நம்ம இன்றைக்கி அவாய்ட் பண்ணியிருக்கிறதே வெல் அண்ட் குட்ன்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ரேஞ்சில் வந்துருக்குது அண்ட் இதுவும் நம்மளுக்கு ஒன் இஸ் டு ஒன் டார்கெட் கொடுத்துருச்சு இவ்வளோ பெரிய ரேஞ்சிலையும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஒன் இஸ் டு ஒன் அச்சீவ் ஆகிருக்கு பட் இந்த அன்றைக்கி நம்ம ட்ரேடை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணியிருக்கிறது நல்லது ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய எஸ்எல் நம்மளால் கொடுக்க முடியாது அரௌண்ட் ஒன் செவன்ட்டின்றப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வருது ஸோ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் எஸ்எல் கொடுத்து நம்ம ட்ரேட் பண்ண முடியாது அண்ட் சச் கேசஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்காக போயிடுச்சு ஃபைன் பட் நிறைய நாள் இவ்வளோ பெரிய ரேஞ்ச் இருக்கும்போது அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே இருந்து பிரேக் அவுட் ஆகிற மாதிரி ஆகும் மறுபடி உள்ளே போயிடும் மேலே பிரேக் அவுட் ஆகிற மாதிரி வந்து உள்ளேயே சைடு வேஸில் போய் முடியறதுக்கான நாட்கள் நிறைய இருக்குது டென் டேஸில் பெரிய ரேஞ்ச் இருந்ததுன்னா த்ரீ டேஸ் தான் டார்கெட் கொடுக்கும் மிச்ச செவன் டேஸ் உங்கள் எஸ்எல் எடுத்துரும் ஸோ அந் இவ்வளோ பெரிய ரேஞ்ச் இருக்கிற அன்றைக்கி ப்ளீஸ் ட்ரேட்ஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இந்த செட்டப் இங்கே பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு இது வந்து பார்த்தாவே தெரியுது நம்மளுக்கு ஒரு நோ லாஸ் நோ கெயின் இல்லை ஒரு மினிமம் லாஸில் அன்றைக்கி எக்ஸிட் ஆகிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்திருக்கு ஸோ இந்த செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எல்னு இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல நம்ம ஒரு எஸ்எல் தான் கொடுத்துருக்குது மற்றபடி டார்கெட் சூப்பராக ஒன் எஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஈஸியாகவே அச்சீவ் ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பேக் டெஸ்ட் பண்ணி லைவ் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் எஸ்எல் வருது இதுவுமே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெரிய ரிஸ்க் தான் பட் ஒன் எஸ் டு டூ கிடச்சிருக்குது ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் எஸ்எல் வரும் அப்ராக்சிமேட்டாக நம்மளுக்கு ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் எஸ்எல் ரிஸ்க் எடுக்க ரெடி அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த ட்ரேட் எடுக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு சைட் வேஸ் மார்க்கெட் ஸோ கிட்டத்தட்ட எஸ்எல் போயிடுச்சு இங்கே நம்மளுக்கு செட்டப் வரலை ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஃபியூ டேஸ் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த செட்டப் எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னு தெளிவாக இந்நேரம் புரிஞ்சிருக்கணும் இதுவே எனக்கு நைன் ஃபிஃப்டீன் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நைன் டுவெண்ட்டி டு நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த அப்படியே ஒரு கேண்டில் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு செகண்ட் கேண்டில் இருந்து கூட பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் கன்வீனியன்ஸ் பட் நான் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் இந்த செட்டப் இந்த இடத்துல நல்லா ஒர்க் ஆகுது கம்பேர்ட் டு நைன் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது பாருங்கள் ஒரு ஒன் இஸ் டு ஒன் மாதிரி கொடுக்காம கொடுக்குற மாதிரி போயிட்டு பேனிக்கை நம்மளுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் தான் இன்றைக்கி செல் வந்துருக்கு சிக்ஸ்டி பாயிண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஒன் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் கொடுத்துருக்குது அப்புறம் ஒரு பேனிக் க்ரியேட் பண்ணி ஒன் இஸ் டு ஒன் அச்சீவ் ஆகிருக்கு ஒன் இஸ் டு ஒன் அச்சீவ் ஆனதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி நீங்கள் இங்கேயே எக்ஸிட் ஆகிருப்பீங்க கேண்டில் உள்ள சம்வேர் இந்த ஏரியாவில் ஸோ நோ காஸ்டில் எக்ஸிட் ஆகிருப்பீங்க நோ
நீங்கள் சைட்வேஸ் மார்க்கெட்லேருந்தும் தப்பிச்சிடலாம் ஸோ சிம்பிளாக ஒரு இன்சைட் பார் பேஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வச்சு ட்ரேட் பண்ணிங்கனாலுமே உங்களுக்கு ஒரு லாங் ரனில் ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஏன்னா கீழே எஸ்எல் ஹிட் ஆகிட்டு மேலே நம்மளுக்கு டார்கெட் கொடுத்துருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எஸ்எல் பார்ட் ஆஃப் த கேம் கண்டிப்பாக அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது நான் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு சைட் மட்டும் பெட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வர எஸ்எல்லேருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் அகைன் ஒரு பக்கம் வர ப்ராஃபிட்லேருந்தும் ப்ராஃபிட்டும் மிஸ் ஆகும் பட் அதுக்கு கவலைப்படாமல் ஐயோ போச்சே அப்படின்னு வருத்தப்படாமல் நம்மளுக்கான ட்ரேட் வரும்போது நம்மளுக்கு மார்க்கெட் அள்ளி கொடுக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் நிஃப்டிலேயே உங்களால் ஈஸியாக கிராப் பண்ண கூடிய ஒரு சிம்பிளான செட்டப் தான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் சி அகைன் எயிட்டி பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ரெகுலராகவே ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த செட்டப் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்குது மாதத்தில் எட்டு நாள் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒன் இஸ் டு டூ ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அச்சீவ் பண்ணிங்கனாலுமே போதுமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் ரிஸ்க்கில் செவன்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நான் உங்களுக்கு பேக் டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சதுலேயே புரிஞ்சிருக்கோம் இந்த செட்டப் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு ஸோ நீங்கள் இதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு பிகினராக இருக்கீங்கன்னா ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதில் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கேபிட்டல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது உங்கள் நாள் ரெண்டு எஸ்எல் தேர்ட்டி பாயிண்ட் தேர்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் எஸ்எல் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மட்டும் ரெண்டு பக்கம் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அகெயின் ப்ராஃபிட் புக்கிங் தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் ஒன் எஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாவது புக் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு இது லாங் ரனில் ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கும் உங்கள் கேபிட்டலில் நல்லா வளர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பேனிக்கில் அஞ்சு பாயிண்ட் பத்து பாயிண்ட்டில் வர ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த செட்டப் இல்லை வேறு எந்த செட்டப்பாக இருந்தாலுமே நம்மளால் லாங் ரனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒன் ஆர் டூ டேஸ் உங்கள் அக்கௌண்ட் க்ரீனில் இருக்கும் பட் ஒரு லாங் ரனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் இருக்காது புட் சைடு எடுத்துருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் போட்டு சிக்ஸ்டி பாயிண்ட்ஸ் எஸ்எல் போயிடுச்சு இதே கால் சைடு எடுக்கிறேன் இல்லை ரெண்டு சைடு எடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் லாஸ் கவர் ஆகி அகைன் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட்டில் இருந்திருப்பீங்க இங்கே இருக்கிற ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் லாஸ் கவர் ஆகி அகைன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட்டில் இருந்திருப்பீங்க ஸோ ஓவராலாக இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான செட்டப் ஸோ இது வரைக்கும் நான் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா நாலஞ்சு எஸ்எல் தான் போயிருக்குது ஆகஸ்ட் வரைக்கும் வந்துட்டோம் ஸோ செப்டம்பர் மந்த் ஆகஸ்ட் மந்த் ரெண்டு மாதத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இருந்து ஆறு எஸ்எல் தான் போயிருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த செட்டப்பை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் எடுக்கிற கால்ஸை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கிறேன் ப்ளஸ் நிஃப்டியோட கீ லெவல்ஸ் பேங்க் நிஃப்டியோட கீ லெவல்ஸ் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காகவும் நம்ம செட்டப் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் உங்களுக்கு ரெகுலராக ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மேபி அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் அகைன் ஃப